。台湾认识火锅吃到饱文化五彩缤纷，但在澎湖竟然也吃得到，而且四百多元肉片该有的都有了，海鲜也都是新鲜的，这价格在离岛没问题吗？大家好，我是豆豆。我们现在来到澎湖这里了，然后在我们身旁的这家餐厅是左转涮涮锅，它是只有在澎湖才可以吃到的涮涮锅，吃到饱。我是还蛮好奇，在澎湖的小火锅吃到饱，它的表现会是如何的，好不好？那等一下，我们就一起进去体验看看吧。OK 啊，各位，我们现在已经就座了。然后我们刚刚一入座的时候，店员就先帮我们点好餐了。对，全部都是。就是索多跟古来是，没肉，一个麻辣的。是说我们刚刚走进来店内的时候啊，在这个炎热天气，它有提供非常凉快的冷气，然后甚至说它现场的摆设啊，还有布置，我是觉得也别有一番心思的。不过 OK 啦。那等一下，我们就去拿点东西来吃吧。OK 啊，各位，那我们先拿完第一回合东西回来了。哎，我是觉得哦，今天平日中午我们以四百二十元的价格，可以吃到一二三四五五种的鱼肉，还有甚至其他我们平常在火锅店吃到饱可以看到的海鲜。我是觉得说，哎，在离岛这个价格还蛮棒的呢。那我们先来吃吃看麻辣鸭血。各位，它这个麻辣鸭血，我觉得意外的好吃哎。它这个应该是今天现做出来的，不然有些店家其实这东西卖不完，它是可以放到隔天再卖的。但是那个味道跟口感真的就有差了。
们来喝喝看麻辣锅的味道是如何啦。它这个跟我们之前在千叶吃到的汤底的味道，感觉还蛮类似的。那我们接下来就让这些拌菜、虾子煮他们自己的吧。那我们先从这一块看些很 Q 弹的鱼肉吃起来吧。哎，我第一次在这种四百多块钱的涮涮锅吃到饱，可以吃到它这种鱼肉，竟然是新鲜的。它吸满麻辣汤的香气啊，这个很棒哎！这应该是鲶鱼肉吧？它就表现的有点中规中矩的，经典的萨瓦尼回。我跟你讲，它这种鱼皮啊，我们在北部要吃到不会那么翘抽的，可能要特别找过才会有。可是我们连来到离岛这边，它竟然也是新鲜的，哎、欸，这真的不错。那这种长度类的东西哦，我们算个十秒就让它起锅，先让它在旁边放凉了。还有我们来澎湖这几天呢、啊，都没有遇到蛋菜，但是今天这边竟然有提供哎。是说我对于吃到饱蛋菜要求就是卖超车点数啊，可是它这刚好有符合标准呢，我觉得算蛮 OK 的呢。竹葛，它这竹葛吃起来口感非常的沙、啊，白虾。虽然说这个白虾体型小归小啊，只不过它之前也是新鲜的呢。手工鱼浆，它吃起来跟市售花猪肉味道还蛮相近的。接下来来到长度类的回合了。还有说今天现场他有标示他们的肉啊，全部都必须要煮熟才可以吃啊。那我们吃起来吧。我觉得说他这种肉的制成啊，会让它吃起来是软嫩的，这种口感我是还蛮喜欢的啦。牛肉吃起来。
。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有的食材了。那我们等一下再去拿第二回合的东西，我来煮吧。阿小姐，那些肉丸都可以多给我一份吗？对啊，各位，那么这回合哦，我们跟他点的所有的肉片各一份呢、啊，我们直接算起来吧。出轨。那我们开始这些吃这些肉之前呢、啊，我们先把我们火锅好朋友酱料给准备好吧。还有刚刚我去拿了一盘葱花啦，我们来煮个葱花羊肉锅吧。接下来是我们期待葱花羊肉啊。它这鸡肉片是重组的，所以它煮下去的时候是整个碎掉，只不过这并不会影响到我们吃它的感觉。哦，那趁这个时候，我们先吃一下鸭血了。各位，我们是不是很少会在第二回合还继续拿鸭血啊？是因为它这个鸭血真的吃起来是新鲜的，嗯，这个我很喜欢呢。猪肉片。它的猪肉片的肉质，我是觉得稍微吃起来有嚼劲，而且肉质偏瘦啊。如果是喜欢吃瘦肉的人呢、啊，这你应该会吃得很合哦。嗯、那接下来是培根牛的部分呢、啊？
奇怪，皮跟牛它看起来才是最肥最嫩的肉片，可是为什么它反而吃起来才是最干柴的那一个？那各位啊，防血鱼吃起来，虽然说以这个价位吃到我来说，它不可能给我们真的鳕鱼，可是它这种防血鱼吃起来也是很好吃的啊。那我继续吃炸鱼下巴吗？刚这个鱼下巴，我跟咬到一块很肥的部分，我现在嘴巴里面的感觉好油哦长度吃起来，我觉得我们今天配的蘸酱非常适合蘸这个长度类的东西啊。嗯 ，OK 啊，各位，那我们吃到这边呢？我觉得也差不多了啦，等一下我们去拿点饭后甜点来吃吧。嗯、OK 啊，各位，那我们这回合就吃个水果，就差不多了啦。把那。这巴辣吃起来是甜的那个，哇！在吃完甜的巴辣之后，吃到这百香果，口感好酸哦。没有火龙果。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们今天都来到澎湖了。虽然说刚刚他们火锅店内他有提供明治冰淇淋的，可是我们都来到澎湖了，我就是想要吃点仙人掌的冰制品嘛。不过 OK 啦，那我们来说说我们今天去吃左转涮涮锅的想法吧。我们今天一个人用餐费用是四百二十元。而且他今天这家店蛮不错的地方是，他没有加收服务费，也不会加收一个人用餐的有的没的名目费用。我觉得这点算是很友善的，而且是说他整体的环境让我感觉是舒服的。虽然说他们店内的版权医院开的有点大了，但是说人在这大热天，他把冷气放得够凉，我觉得这真的就是很有诚意的地方了。甚至说，在今天平日的中午，他店内起码也坐了一半的人呢。我是觉得说，其实在地人还蛮捧场的呢。因为在七月这种大热天，你还愿意吃火锅，我觉得这本身就是对火锅很有爱的行为了。如果是你的话，你会想吃火锅吗？而且今天我们在结账的时候，他们老板娘竟然是个印尼人，难怪今天他的菜单上有印尼风味汤头啊。
只不过他今天中午他说他没有炒锅底出来，所以没有办法点。我是觉得这部分还蛮可惜的啦。还是你各位有吃过的，请在底下留言跟各位分享一下啦，好不好？还有，如果你问我说今天要我们这花四百二十元回来吃的话，我 OK 吗？我跟你讲哦，如果今天我们是有来澎湖这边走走，甚至我是住在这边的人，你要我吃当然很 OK 啊。我是觉得说他今天这个收费得宜，而且他对于一个人用餐也是十分友善的、啊，并不会因为你是一个人而大开杀戒啊。你觉得这样有什么好闲的吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，放在底下留言告诉我，我看到就就回复了。还有，如果我喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员，活动超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。啊，我三十一的，可以，走。哎，对对，你好，哎，你好，你好。